印度政府决定首次在本土建造两艘攻击型核潜艇，并购买三十一架美制远程无人机，预计将耗资四千五百亿卢比，约合三百八十亿人民币。印度为何下大决心打造核动力水下战力？作为美国在南亚的重要伙伴，印度又真的甘心被美国绑上战车吗？印度内阁安全委员会九号批准一项计划，将建造两艘攻击型核潜艇，并购买三十一架美制 MQ 九 B 远程无人机。其中，两艘攻击型核潜艇将首次在印度当地造船厂建造。早在九年前，印度内阁安全委员会就批准了建造六艘六千吨级的国产攻击核潜艇，由印度海军自行设计。最新批准的两艘攻击型核潜艇就是这六艘中的前两艘。虽然还未披露具体交付日期，但印度政府曾称，首艘国产攻击型核潜艇计划于2032年服役。该项目一度被认为是印度海军现代化进程的重要组成部分，旨在增强印度的海上防御和战略威慑能力。项目的具体内容涉及隐身设计、高速潜航和长时间的潜航能力等。有印度消息人士认为，首艘攻击型核潜艇将需要十至十二年，设计有一百九十兆瓦的加压清水反应堆，排水量近一万吨，速度超过三十节，将装备常规导弹、鱼雷和对地攻击巡航导弹。这两艘核潜艇将有约百分之九十五的国产化，只接受一些外国设计咨询的帮助。九月初，印度歼敌者级弹道导弹核潜艇的二号艇“密敌者号”正式服役，标志着印度已有两艘战略核潜艇入列，同时也体现了印度在核潜艇方面巨大的决心和意志。除了六艘攻击型核潜艇，印度海军采购清单中还包含了六艘战略核潜艇。早在三十多年前，印度海军国产核潜艇研制项目就已经展开。不同于大部分拥有核潜艇的国家，先发展攻击核潜艇，再改建战略核潜艇的做法，印度海军的国产核潜艇项目一开始就直接瞄准打击能力更强、能从水下发射核导弹的战略核潜艇。印度舆论解释说，作为事实上的有核国家，印度大力建造的三位一体核威慑体系中，海基核能力最为薄弱。而印度认为，追求核威慑力量对其维持大国地位是必要的。印度的核力量的这个思想呢，或者战略呢，其实是发生变化的啊。就在穆迪上台之前，其实印度的核武器啊，呃，核装备呢，更多的是着眼于防御型的啊。但在穆迪上台之后呢，实际上我看到这个过去这个这些年呢，印度对于核力量的这个使用呢，它倾向于这个进攻性的啊这样的一个思路。而受制于外国的核心技术和关键设备、军工链供应、制造水平等问题，尽管印度海军发展核潜艇雄心勃勃，其国产化发展战略仍长路漫漫。核潜艇的核心技术和关键设备，如反应堆、推进系统等，依然需要依赖俄罗斯等国的技术支持。同时，由于印度军工企业水平有限，首艘歼敌者号核潜艇建造就耗时十二年。此次，印度政府还批准购买美国军工巨头通用原子航空系统有限公司生产的三十一架 MQ 九 B 远程无人机，预计印度海军将部署十五架无人机，陆军和空军将各接收八架。该无人机在 MQ 九收割者的基础上进行了升级，具有更强大的性能，最大航程超过一万公里，而最大滞空时间近五十小时。利用其长航时的特点 ，MQ 九 B 可以携带对海搜索雷达，执行海洋监视和。巡逻任务，并将收集的情报传输给舰队和岸基指挥和情报中心。有分析认为，印度购买 MQ 九 B 无人机后，将能够执行海洋监视、巡逻、反潜等多种任务，同时还可以执行对海和对陆的打击任务。随着核潜艇建造的推进和多用途远程无人机的购入，印度不断扩大其在南亚的战略影响力。值得注意的是，有西方舆论在报道此事时借机渲染称，印度此举是为了对抗中国在该地区的军事主导地位，并且印度还是美日印澳四边机制的成员国，这一机制也意在遏制中国的地位。林明旺认为，印度战略核力量的假想敌并不是中国。西方舆论的炒作是为了在中印之间制造舆论对立。尽管印度一直被美国视为印太战略的重要支点和潜在盟友，但其大国雄心并不满足于充当霸权国家的跟班。我觉得，美国呢更希望印度呢站在前头啊，美呃这个寻求有所谓的一个代理人的这样的一个策略啊。从印度的角度呢，很明显他是想这个。呃，狐假虎威的这么一个策略啊，是想美国站在前头啊，所以这两个国家呢，这个在战略上和策略上，呃，是存在一定的这个差异的。
，俄乌战事仍在持续。俄军日前表示，成功打击了乌克兰哈尔科夫州军事高层及征兵机构领导层。有报道称，炸弹袭击制约九十名乌军军官被困死亡。与此同时，在被美国总统拜登放鸽子后，乌克兰总统泽连斯基这两天对英、法、意、德等国展开旋风式访问，继续宣传其胜利计划，并希望西方能够同意乌克兰使用他们提供的远程武器打击俄罗斯。当地时间九号，泽连斯基前往克罗地亚杜波罗夫尼克参加乌克兰东南欧峰会，并与巴尔干地区多国领导人会晤。泽连斯基称，目前的战场局势为采取果断行动创造出了时机，最迟在二零二五年能结束俄乌冲突。第二天起，泽连斯基开始访问英国、法国、意大利和德国。从上月底访问美国开始，泽连斯基就一直在宣传他的胜利计划，但美国方面对此反响平平，甚至觉得泽连斯基提出了一些西方不可能实现的要求。美国总统拜登原计划于十号至十三号访问德国，并出席乌克兰防务问题国际联络小组会议。按照安排，泽连斯基将在会上介绍最新版本的胜利计划。然而，拜登因为国内飓风灾情推迟了行程，该会议也不了了之。泽连斯基只好分别拜访了几个国家，当面宣传，挽回被拜登放鸽子后所耽误的时间。在伦敦，泽连斯基受到高规格接待，唐宁街十号前铺上了红地毯。泽连斯基与英国首相斯塔莫握手拥抱。泽连斯基表示，他要在会谈中分享乌克兰胜利计划的细节，这是下一阶段战争的战略。当天，二人还和北约秘书长吕特举行三方会晤，讨论了使用西方援助武器打击俄罗斯境内纵深目标等问题。泽连斯基一直在推动西方国家解除其使用原乌远程导弹深入打击俄境内目标的限制。这些武器包括英国运送的风暴之影导弹，这也被外界认为是其胜利计划的主要内容。对此，斯塔莫的发言人表示，英国政府在这一问题上的立场目前没有改变，而吕特也没有正面回应泽连斯基的诉求。意大利总理梅洛尼在和泽连斯基见面后，也对乌克兰使用远程武器攻击俄罗斯一事上表达了反对，但也表示意大利愿意在必要时向乌克兰提供援助。尽管在伦敦和罗马都碰了软钉子，泽连斯基在巴黎得到了支持。在十号与法国总统马克龙的会晤后，法国方面表示将信守目前的承诺，包括今年向乌克兰提供三十亿欧元（约合两百三十二亿元人民币）的援助。法国此前已经表态，应该允许乌克兰使用巡航导弹打击俄罗斯境内目标。此外，法国目前正在协助乌克兰训练一支约三千人的部队，并计划于明年初向乌克兰提供法国幻影战斗机。泽连斯基的另一个重要诉求是加入北约，这也被认为是胜利计划的一部分。九号，泽连斯基称北约至少应该发出邀请。有分析认为，九月以来，由于乌克兰在战场表现平平，西方舆论开始频繁炒作俄乌停火换取乌克兰加入北约。十号，泽连斯基再次回应这一说法，坚称不会考虑。按计划，泽连斯基将于当地时间十一号前往柏林，并与德国总理舒尔茨等西方国家领导人举行会晤。有分析指，此次访欧期间，泽连斯基可能被要求与莫斯科谈判。有西方舆论指，欧洲政客试图用一只手迫使俄乌坐下来，用另一只手帮助乌克兰尝试对俄罗斯造成最大的伤害，以便按照他们的条件进行谈判。